As ações de combate ao mosquito já começaram. Os agentes estão nas ruas percorrendo as casas e locais que podem ser possíveis criadores do Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Para Dona Francisco, o trabalho dos agentes é essencial. Muito importante, não só para mim, como para todos, né? As vi a vizinhança em geral, né? E é, é assim, essencial. Em 2015, Lavras teve um surto de dengue com mais de 6 mil notificações e 5.716 casos confirmados. Segundo o gerente da Vigilância em Saúde, Lavras não teve nenhum registro da doença este ano. E mesmo com a situação estável, o município trabalha com um plano de contingência. Essas zoonoses e a dengue, no caso, e aí também nós temos a zika e a chigungunya, ela precisa ter um plano de contingência porque ela tem que envolver a promoção a prevenção e o tratamento da doença como um todo. A gente, não adianta você só se preocupar quando aparece a dengue. Tem que ter a prevenção e também a promoção, a promoção que é a questão da educação, da capacitações dos agentes, da população, para ser... Todo mundo tem que ser um agente de endemia. Né? Então, esse plano de contingência, é, ele... Qual vai ser o centro de referência para o tratamento? Aonde que, que, a, que a pessoa vai ter que procurar? Aonde que a gente pode buscar as questões, a vacina da, da dengue, no caso? Então, ele envolve toda essa questão. O trabalho de prevenção deve ser intensificado ainda mais no verão, que é o período ideal para a proliferação do mosquito. Ainda mais que este ano existe uma nova ameaça. A incidência de febre amarela em Minas Gerais preocupa as autoridades, já que ela é uma doença infecciosa grave. Nos postos de saúde da capital mineira aumentou a procura pela vacina. A doença não é nova e pode ter reaparecido por causa da migração de pessoas de áreas infectadas. Da mesma forma como houve uma migração de um local que ou trouxe o vírus para a nossa região, pode acontecer desse vírus que está na região rural ser encaminhado também para a região urbana. E aí pode haver uma disseminação da doença, sim. Aqui em Lavras, a vigilância está atenta, já que o mosquito Aedes aegypti também é um transmissor da febre amarela. Transmitido também pelo Aedes, né? muita gente desconhece, acha que é uma doença muito distante da nossa realidade, mas nós temos o vetor em nossa região. E tendo o vetor, basta um primeiro caso para que a doença comece a disseminar. Os casos ainda estão isolados em certa região de Minas, um pouco distante de nós, mas a preocupação é que o vetor existe e existe em abundância. Então, ficar atento e voltar à questão inicial da prevenção. Né? Cuidar dos nossos quintais, das nossas residências é sempre o melhor remédio para que essas doenças não venham a ser manifestadas. A vacina que pode ser encontrada nos postos de saúde de Lavras é eficiente em 95% dos casos e é a melhor forma de prevenção. Segundo Richardson, é importante reforçar que nos primeiros sintomas, a população deve procurar as unidades básicas de saúde. A prevenção é sempre o melhor remédio, mas caso essa prevenção, essa prevenção venha a falhar, a gente procura né, sempre orientar a população que diante de qualquer sintoma específico de dengue, chikungunya ou zika, né, que seriam febre, dor nas articulações, uma prostração, uma queda geral do estado físico, né, conjuntiva alterada, isso são sinais que podem indicar uma doença transmitida pelo Aedes. Procurar então o PSF mais próximo de sua casa. Né? Lá tem uma equipe devidamente treinada, enfermeira, os médicos, que irão avaliar a gravidade do caso. Caso haja sinais de alarme, como sangramento, uma queda acentuada do, do estado geral, esse paciente será encaminhado para unidades específicas, como UPA e demais hospitais. Por isso, a população não pode se descuidar. Não pode se descuidar. Então, é por isso que eu lhe falei no nosso papo, né? A gente vai, é, cada agente de endemia vai ser um educador. Agora a gente só tinha um educador, vão ser 60 educadores. Por isso que nós vamos fazer essas capacitações mensais com os agentes. Cada caso de agente vai ter uma armadilha para a gente estar... Tá, é, vendo qual é o bairro que a gente tem que atuar com mais força. As mobilizações vão ser transversais com a UFLA, é, com entidades sociais, na semana como um todo, vão estar envolvendo todas essas questões e a população vai, ter, vai estar junto com a gente com certeza. Nossa, esse negócio da dengue é muito, muito importante para todos, todos nós mesmos, não tem como ser, ser deixado de lado não. E cada um tem que ter a sua conscientização.